बेटा अगर मैं एंजाइम की बात करूं आप सभी जानते हैं कि एंजाइम के ऊपर एक साइट होती है उस साइट को आप क्या कहते हैं एक्टिव साइट एक्टिव साइट इट इज दैट पर्टिकुलर साइट टू विच सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एंजाइम्स वैसे प्रोटीनिशियस इन नेचर है एंजाइम किसी भी लेवल पे हो सकता है प्राइमरी लेवल सेकेंडरी लेवल टर्सरी लेवल कोई भी लेवल हो सकता है पर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है जहां पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड कर रहे हैं वो हमेशा कौन से लेवल का होता है हमेशा टर्सरी लेवल का होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सो एंजाइम कैन बी एनसीआरटी लाइन अगेन एंजाइम कैन बी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एंजाइम प्राइमरी भी लेवल पे हो सकता है सेकेंडरी लेवल पे भी हो सकता है और टर्सरी लेवल पे भी हो सकता है बट एंजाइम के पास एक साइट है That site it is called as active site. क्या हम इस जी आई एफ से रिमेंबर कर सकते हैं कि एंजाइम के पास एक साइट है जिसे आप एक्टिव साइट कहते हैं तो विच सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड और जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड कर जाते हैं इट रिजल्टिंग इन दमिशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सो एंजाइम कैन बी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल बट द एक्टिव साइट इट इज ऑलवेज एट टर्सरी लेवल वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं टर्सरी लेवल पे बेटा व्हाट इज एक्टिव साइट एज आई टोल यू एक्टिव साइट इट इज अ साइट टू विच सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड जहां पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे एवरीवन क्लियर टू दिस पॉइंट यहां तक क्लियर है हम कि एंजाइम्स ऑल्टर करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को और एंजाइम के पास एक साइट है जिसे आप एक्टिव साइट कहते हैं to with substrate molecule bind everyone done may i change my slide done students yes or no done dinesh bubbly okay chaliye beta aage samajhte hain jab aap choti classes mein the lower classes mein the chemistry mein bahut sari reactions padhi hai na jaise abhi mujhe yaad aa rahi hai hydrogenation reaction उन रिएक्शंस में आप बहुत सारे कैटलिस्ट यूज करते थे जिसे हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहते हैं जैसे निकल कैडमियम प्लैटिनम ये सारे कैटलिस्ट हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में तो क्या एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एक एंजाइम क्या ये सेम है क्योंकि हम एंजाइम को भी तो कैटलिस्ट कहते हैं पर एक डिफरेंस है एंजाइम को आप क्या बोलते हो बायो कैटलिस्ट बोलते हो एक ऐसा कैटलिस्ट जो लिविंग बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट लिविंग बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता एंजाइम्स का नेचर जनरली कैसा होता है बेटा प्रोटीन से नेचर है एक्सेप्ट राइबोजाइम एंड राइबो न्यूक्लियस भी पर क्या इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी प्रोटीन है नो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोटीन नहीं है नाम से ही समझ में आ रहा है इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मतलब उसमें कार्बन कंटेनिंग कॉम्पोनेंट नहीं है सो ऑलमोस्ट ऑल दी एंजाइम्स आर प्रोटीन देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड लिखा है ऑलमोस्ट ज्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन से नेचर है एंड हैव अ कॉम्प्लेक्स मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वाइल इन द केस ऑफ इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट दे आर यूजली स्मॉल दे आर यूजली सिंपल मॉलिक्यूल लाइक निकल प्लैटिनम एक्सेट्रा एवरी वन क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट सभी क्लियर है कि एंजाइम जनरली कैसे नेचर के हैं प्रोटीन से नेचर है जबकि ये स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल है दे अकर इन लिविंग सेल एंजाइम लिविंग सेल्स में है जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट लिविंग सेल्स में नहीं होते दे डू नॉट अकर इन लिविंग सेल एंड एंजाइम कैटलाइज ओनली स्पेसिफिक रिएक्शन कोई एंजाइम आपको याद है अभी कोई एंजाइम दिमाग में आ रहा है स्टमक में कौन सा एंजाइम होता है यू रिमेंबर पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक है ना प्रोटीन्स के लिए करेक्ट है साक्षी ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन भी जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक है प्रोटीन्स के लिए तो एंजाइम दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट स्पेसिफिक नहीं होते दे केन कैटेलाइज वेरियस रिएक्शन सो दे आर नॉट स्पेसिफिक फॉर वन रिएक्शन अच्छा कौन सी चीज वर्क कर सकती है हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स या फिर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट विच कैन वर्क एट दाई टेम्परेचर Tell me, students, which can work at the high temperature? Enzymes, या फिर catalyst, correct है निशिका? Inorganic catalyst, they can work at high temperature and pressure. What happened to the enzymes? 
एंजाइम एक प्रोटीन है वो हाई टेम्परेचर पे डी नेचर हो जाता है डैमेज हो जाता है सो देखे डैमेज और डी नेचर एट दी हाई टेम्परेचर बट दे आर हाईली एफिशियंट वाई दिन ऑर्गेनिक कैपिलिस्ट दे आर लेस एफिशियंट एवरी वन क्लियर अभी तक क्या क्या पॉइंटर्स पड़े कि एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं बेटा इसके बाद मैंने आपको समझाया ऑलमोस्ट ऑल दी एंजाइम्स आर प्रोटेनिशियस इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम एंजाइम के पास एक साइट है जिसे आप एक्टिव साइट कहते हैं जिससे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं एंड देन वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड इन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट एवरी वन क्लियर एंड डन डन एवरी वन Done, students. Okay. Now the question in front of you: A non-proteinaceous enzyme is, which is a non-proteinaceous enzyme here. In me, se kaun sa non-proteinaceous enzyme hai? Bilkul sahi hai. The answer is ribozyme. Ham jaante hai almost all the enzymes are proteinaceous in nature except ribozyme. The ribozyme is a non-proteinaceous enzyme. Bita ye ni 2016 me question pucha gaya. Bahut important hai aapke liye. All the given statements are correct for the enzyme except सारी statement enzymes के लिए correct है except almost all the enzymes are the proteinaceous they occur in the living cell they are less efficient you know you know that enzymes they are more efficient than the inorganic catalyst so right answer for this question is yes option number थ्री अब हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि enzyme reaction को alter करता है पर enzyme reaction के rate को कैसे alter करता है First, we need to understand the meaning of activation energy. Peter, activation energy के लिए पहले आप इसको देखें. Activation energy का मतलब होता है. चलिए पहले यहाँ पे लिखते हैं. Activation energy is the minimum amount of energy. It is the minimum amount of energy required to convert. reactant into product, substrate into product to convert substrate into product. तो activation क्या है वो minimum amount of energy जो हमें चाहिए ही चाहिए to convert substrate into product. उसे आप कहते हैं activation energy. एक बार आप इसको देखिए पहले वाली graph के अंदर यहां पर हुआ बेटा substrate और यहां पर convert हो रहा है product. पर सबस्टेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हमें कम से कम इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए अब इसे क्या होगा क्या सारे सबस्टोट सबस्टेट के पास इतनी एनर्जी है कि वो ओवरकम कर जाए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए नहीं सभी सबस्टेट के पास इतनी एनर्जी नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया लेकिन अगर आप सेकेंड डायग्राम में देखो ये कैटेलाइज रिएक्शन है जहां पर एंजाइम प्रेजेंट है एंजाइम्स ने क्या किया एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर दिया एंड सिंस दे लोअर डाउन दी एक्टिवेशन एनर्जी अब ज्यादातर रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो पा रहे प्रोडक्ट के अंदर तो क्या हम समझ पा रहे हैं कि एंजाइम्स का रोल क्या है एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं लोअर डाउन कर देते ताकि ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके एंड एज अ रिजल्ट लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इट इज फॉर्म इन द लेस पीरियड ऑफ टाइम एवरी वन क्लियर वट इज द फंक्शन ऑफ द एंजाइम सभी को क्लियर हुआ यस गुड सो बेटा एंजाइम इट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोअर डाउन दी एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम्स लोअर डाउन एक्टिवेशन एनर्जी सो दैट लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेड कन्वर्ट इन टू दी प्रोडक्ट सो दैट लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेड convert into product okay ab iske baad ek aur cheez jo sabse zyada important hai pehle aap yahan pe dekhiye graph ke andar bahut clearly samjhaya gaya that this one is the activation energy without the enzyme and here this is the activation energy with the enzyme so enzymes ka kaam hai activation energy ko lower down kar dena matlab ab kam energy chahiye to convert the substrate into the product बट एक बात समझना होगा बेटे यहाँ पे सबस्ट्रेट है सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे तो क्या फॉर्म होगा एंजाइम बाइंड टू दी सबस्ट्रेट 
इट रिजल्टिंग इन दी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एग्री करते हो इस बात को कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगे देन इट रिजल्टिंग इन दी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक बार यहाँ पे देख लो चाहे अगर यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट है और एंजाइम की प्रेजेंस है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स स्टेट आपके अकॉर्डिंग क्या ये स्टेबल स्टेट है या अनस्टेबल स्टेट है इसे आप स्टेबल कहेंगे या अनस्टेबल कहेंगे अनस्टेबल स्टेट कहेंगे क्यों कहेंगे अनस्टेबल स्टेट पहले तो समझिए इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन हमने बहुत बार वर्ड सुना होगा ट्रांजिशन इंटरमीडिएट जैसे ट्रांजिशन हो रहा है एक फेज से दूसरे फेज में टेम्परेरी फेज करेक्ट है जैसे केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ना ट्रांजिशनल एलिमेंट्स जो कि ना तो पूरी तरीके से मेटल है ना नॉन मेटल है सो ट्रांजी ट्रांजिएंट ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट जो एक अनस्टेबल स्टेट है इसे आप एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की स्टेट को बोलते हैं क्यों बेटा ना तो अभी ये सबस्ट्रेट रहा क्या इसके अंदर सिर्फ सबस्ट्रेट की प्रॉपर्टी है नहीं क्या ये प्रोडक्ट बन चुका है नहीं तो ये बीच की स्टेट है इंटरमीडिएट स्टेट है इट इज हाईली अनस्टेबल स्टेट अकॉर्डिंग टू यू इट लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और इट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट लास्ट फॉर दी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम करेक्ट है क्योंकि इसको स्टेबिलाईज होना है सो दिस ट्रांजिशन स्टेट इट लास्ट फॉर दी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सो एवरी वन क्लियर यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट आप देख रहे हैं ग्राफ में हमारे एक्स एक्सेस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है जहां पे सबस्टेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर और वाई एक्सेस में पोटेंशियल एनर्जी को डिपेक्ट किया गया बेटा किसी बच्चे को डाउट है ट्रांजिशन स्टेट पे एनिवान अधीरा क्लियर है बेटा बबली सो वट इज ट्रांजिशन स्टेट क्लियर और नॉट क्लियर आंसर नहीं आया मैं दोबारा समझा दूंगी क्लियर ओके सो इफ आई से ट्रांजिशन स्टेट तो ट्रांजिशन स्टेट कौन सी स्टेट है एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स स्टेट को कहते हैं दैट इज ट्रांजिशन स्टेट इट इज हाईली अनस्टेबल स्टेट कैसी स्टेट है ये अनस्टेबल है अन इट लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम So this is transition state everyone clear